レビカムママティーブレイクとは午後3時から15分間忙しいママが笑顔になるためのズームを使ったオンラインお茶会参加方法は LINE でお知らせします参加したママからも嬉しい声が集まっていますぜひ15時ちょうどに全国のママと一緒に乾杯しましょうそれでは先週のママティーブレイクの様子をご紹介します森のガレージ木の木っていうものを解説しましまて自然の環境を生かしてヨガとかセラピーとかのツールを使ってですね健康づくりとかライフスタイルについてアドバイスを行ったり、うん、リトリートを展開したりしています。えっと、ピタコさん茨城の方が、えー、とヨガを行った後の跳ね返りといいますか重だるくなる感じが怖いのですが原因や予防法を教えていただけたら嬉しいですという質問が来ております。はいえっと、ヨガでもそれぞれいろんな種類がありますので、うんうんあのまあ、呼吸をするだけでもヨガになりますし、うんうん、あとはあのポーズアーサナーって言ってポーズをね、うん、大きなポーズを取るっていうのもヨガの一つなんですけども、うんまあ、多分跳ね返りというか、まあ、だるさが残るっていうことは、うんまあ、デトックスっていうのもあるかもしれないんですけども、うん、ちょっと無理をしたポーズとか自分に合ってないものをちょっと頑張りすぎてるじゃないかなと思います。ななのでまあ気持ちがいいなとか呼吸があの止まらずにできるぐらいの,、うん、あの運動量でヨガをされると、うんまあ、ちょっと改善もされるかなと思いますね。うんうんはい、なので怖がらずにできる範囲でやってみてください。うんうん、無理しないっていうのがいいですね。そうですね。うん、就業9割削減宣言という本を、えっと、3月10日というか、まあ、Amazon ではねもう発売になってるんですが出版します。東、うん、原恵子と言います、うん、いさんが便利家電えお惣菜イコール手抜きって考えイラッとしますふざけるなって言い,言い合える主婦話好きですあよかった考えられたらいいですよねっておっしゃってますそうなんですよ、はい、お惣菜も誰かが作ってくれてますからねうん、うんうん、本当ですねうんうん単語八ヶ月ですお金をかけると楽になることが多いので優先順位をつけて楽家事家電買っていってますということで。あ、うん、<笑>そうそうそう、それすごいいいと思います。うん、本当あのなんか時間を買うっていうのがやっぱこう、うん、なかなかできなかったんです。私もどうしても手間暇でどうにか解決しようとするけど、うんまあ、本当に時間を優先してみるとあの、うん、予想以上の効果が得られたって感じなんです。どっちかっていうと、うん、あの。なんかこう子供にイライラしたりとか旦那さんにイライラするの自分の性格だと思ってたりしないですか私多分思ってたんですけど、うん、なんでこんなに心狭いんだろう私<笑>すごい落ち込んでたんですけど多分ねタスクオーバーなんですよ単純に。うん、あなるほどね。そうそうそうそう。うん、でなんかそれでイライラしなくなるんだったら家庭がやっぱ動くようになるので、うん、あのちょっと高いんだけど最初、うん、すごいこう見合ってたなって思います。うん、なるほど本日は、えー、全国のママにアンケートを実施して決定したリアル満足度ランキングベビカムアワード第2弾の結果を発表いたします。今日は、えー、とベビカムスタッフの高林と一緒にお届けいたします。まずは、えー、生活部門から、えー、とコンビニエンスストア部門を発表いたします。今出ておりますがグランプリがセブンイレブン、うんえー、優秀賞がローソンとファミリーマートでした。えー、ベビーソープ部門です。はい、グランプリはピジョン全身泡ソープ、えー、優秀賞はアラウベビー泡全身ソープ、えー、キューピー全身ベビーソープ過去泡タイプということでした、はいでえー、グランプリのピジョン広報の方からのコメントですママのお腹の中で赤ちゃんを包んで守っていた胎児という胎児の胎に脂肪の死に着目しています、えー、胎児に近い保湿成分ピジョンベビーリピットを配合しているので皮脂を取りすぎず潤いを残して優しく洗うことができるというのがポイントの一つ目。で、ポイントの二つ目が、首の座らない赤ちゃんを抱いたままでも片手で押しやすく、女性の力でも無理なく押せるポンプ、水垢がつくのを防ぐ形状、泡を取りやすいポンプ先端の斜めカットなど、毎日ストレスなく自然に使えるよう、さまざまな工夫をしていますということで、コメントいただきました。はい。でね、ピジョンさんは以前にもママティーブレイクにご出演いただいている企業さんので私もちょっと親しみがすごいあるんですけどこういうふうにいろいろ研究を重ねて作られている商品だなんだなっていうことがすごく実感できましたあっヨさんが企業努力がすごいですということでコメントいただきましたね本当にあのですねグランプリの方たちにいろいろと私も電話とかをしたりしてコメントいただいたりしたんですけど、うんうん、本当に皆様あの
、結局努力されてるなっていうのが、改めて感じることができました。紅茶を入れるんですけど、多分いろんな音とか、ちょっと周りうるさいので聞こえないかもしれないですけど、音がするので、ちょっとそういうのも癒しになったりしますし、聞いてみてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっと実演していただけるということで、今日はご用意いただいているので、ぜひちょっとやっていただけますでしょうか。はい、では今から入れてみます。おっと、私2つ使う入れ方をしているので、2つ用意します。茶葉入れます。で、お湯をなるべく高い位置から注ぎます。倒して、蒸らします。どのくらい蒸らすんですか時間決まってこれはですね、茶碗のサイズによって違うんですけど、だいたい2分半から3分ぐらいですね。リーフだと。で、ティーバッグだと、まあ、1分か2分ぐらいで十分だと思います。はい、今ね、シュガーさんがお湯の音いいですねっていう。そうなんです、いいでしょ、うんうんうん、これだけでも多分ね、いろんな癒しが来ると思うので。うんうんうん、今、入れてほしいなって思います。したら、割となんか、さーっと入れた感じ、ゆっくり入れるんじゃなくて。そう、あの。紅茶ってすごい優雅なイメージあるんですけど、勢いがすべてなので、うんうん。勢いよく入れます。勢いがすべて。はい。あやかさんがほうじ紅茶百度でいいんでしょうかという質問。100度でいいです<笑>皆さんこんにちはフリーアナウンサーの野瀬祐介と言いますスポーツの中継であったりだとかあとはコミュニケーションの講師としてですね、えー、活動させていただいていますそうですねカオリンさんがえっ、ー、とうちはパパが週末しか家にいません子供の様子平日はラインでやり取りして先ほどのやつですね、はいはいうん、日曜日の夜はお菓子を用意してパーティーと称して、うん、好きかって話しますっていうのを実践されているそうでめっちゃ素敵すごいめっちゃ素敵ね,ねすごいいいですねはいぜひ取り入れられそうですね、皆さん、ね。いや、すごいいいですね。うんうん、だから本当いいんですよ。その会議みたいな形の固くでなくって、パーティーみたいな、うん、今みたいなパーティーってすごいと思っていて、うんうんうん、なんか情報、なんかそういうふうな、こう、夫婦のちょっとした時間を作るみたいなんで、うんうん、好きなものを持ち寄ってやるみたいなのを提示するのもいいかもしれないですね。うんうん、本当ですね。はい。でご相談いただいたすみさんがタイミングも委ねることになるというのにハッとしました。声かけもう少し丁寧にやってみます。うん、ありがとうございましたというとです。いやいや、全然、うん。これしかも多分、うん、丁寧にやってみるってことは、うん、ちょっと考えることになるんですよ。つまり感情的にならないので、うん、絶対にいい議論になるんですよ。で、イラッとした瞬間に出す言葉っていうのは、うん、どうしても強い口調になってしまったりだとか、うんうん、そのままで伝えてしまうので、いいコミュニケーションにならないケースがすごく多くて、うんうんちょっと考えてあげるだけで、あ、今これやってくれてるからなっていうふうに自分も冷静になれるし、言葉もやっぱりいい言葉を選ぶようになってくるので、喧嘩がしづらくなるかなっていうふうには思ったりはします。なるほど、はい、ありがとうございます。先週のママティーブレイクはいかがでしたか。LINE でベビカム公式をお友達追加すると、ベビカムママティーブレイクの開催前に参加方法が配信されます。ぜひお気軽に参加してくださいね。動画のご感想などもコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたお会いしましょう